Hey und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass du auf meinem Kanal bist. Ich habe vor etwas längerer Zeit mal bei ASOS bestellt. Es ist ein bisschen ein größeres Paket geworden, aber ich habe auch mit meiner Schwester bestellt. Also wir haben zusammen bestellt. Also dachte ich mir, zeige ich euch, was ich bestellt habe. Und das wird ein Try-on-Haul. Also ich werde euch die Sachen auch angezogen zeigen. Es sind mainly Oberteile, aber ich weiß nicht warum. Es sind größtenteils Pullover. I don't know why. Aber it is how it is. Ich wünsche euch ganz, ganz viel Spaß bei dem Video. Ich würde sagen, wir fangen direkt mal an. Vorweg, ich zeige euch auf jeden Fall alles, was ich bestellt habe, aber ich werde nicht alles nehmen. Und ich werde euch immer sagen, ob ich die Sachen nehme oder nicht. Wir fangen an mit dem ersten Teil. Das ist ein Pullover, das ist so ein Oversized Hoodie. Der sieht so aus. Da steht vorne drauf, Fake Views. Ich finde ihn ganz süß eigentlich, aber ich muss sagen, meine Schwester und ich teilen uns ja sozusagen unsere Kleiderschränke. Meine Schwester hat einen ähnlichen Pullover, das heißt... Den brauche ich nicht. Das ist Größe M äh, und der sitzt halt so ein bisschen oversized, ein bisschen baggy. Er ist eher in die Breite äh, geschnitten als in die Länge. Machen wir weiter mit einem ähnlichen Teil, auch mit oversized äh, Teil. Und zwar ist das äh, ein Kleid, da steht Escapism drauf ähm, und ist auch wieder in so einem, ja, mit so einem Muster und ist auch M. Ich weiß nicht, ich tendiere mal dazu, Sachen ein bisschen größer zu kaufen, weil ich liebe Oversized Sachen, deswegen bin ich immer so, ich nehme lieber M. So ein T-Shirt Kleid, also so ein Long Sleeve, ähm, was ihr auch als Kleid anziehen könntet. Finde ich auch ganz süß, da bin ich mir noch nicht sicher, ob ich das nehme. Vielleicht nehme ich es oder meine Schwester nimmt es äh, oder wir nehmen es gar nicht. Machen wir weiter mit einem Teil, wo ich mir noch nicht sicher bin, ob ich es nehme, weil ich es mir wahrscheinlich noch in einer Nummer größer bestellen werde. Und zwar ist das dieser Hoodie hier und ich liebe die Farbe. Das ist so ein ja, pink, pink gewaschener, würde ich jetzt mal sagen, Hoodie mit einer Aufschrift. Hinten ist nichts drauf. Und ich finde diesen Hoodie so cute. Das ist in Größe M. Aber ich muss sagen, ich hätte ihn gerne noch ein bisschen größer. Deswegen bin ich am überlegen, ob ich mir ihn noch in 40 bestelle. Weil ich ihn wirklich oversized haben will. Er sitzt zwar schon ein bisschen baggy. Aber ich würde ihn gerne, glaube ich, noch ein bisschen größer. Bin ich mir aber noch nicht sicher. Ich probiere ihn auf jeden Fall nochmal an. Und da weiß ich sogar den Preis. Bisschen teurer. Ich glaube, der kostet 52 Euro oder so. Das ist auf jeden Fall ein Yes. Den werde ich auf jeden Fall behalten. Mal gucken, ob in der Größe oder ob ich mir nochmal eine andere Größe bestelle. Okay, machen wir weiter mit einem nächsten Teil. Ich weiß nicht, aber bei mir ist es immer so, ich bestelle mir immer ganz oft Sachen, dann kommen sie an, ich probiere sie an und bin so, that's not what I expected. Wie zum Beispiel bei diesem T-Shirt hier. Ich bin dann immer so ein bisschen enttäuscht von dem Stoff. Dieses T-Shirt ist einfach so ein schwarzes Longsleeve. Es ist nicht ganz lang, weil es ist eher so drei Viertel. Ich finde es eigentlich ganz süß, aber ich bin einfach so eine Person, die einfach Sachen viel lieber so richtig gemütlich hat und nicht so immer am Zuppeln ist. Und das ist definitiv der Fall bei dem T-Shirt, weil es immer zuppeln müsste. Das ist in der Größe 36. Das T-Shirt ist auf jeden Fall ein Nein. Machen wir weiter mit einem Unterteil, das erste. Und zwar ist es eine Jogginghose. Die habe ich in der Größe 36 bestellt und leider, leider ist sie vorne. Ähm, da würde halt noch was reinpassen und das gefällt mir halt irgendwie nicht so. Und zwar sieht die so aus. Es ist einfach eine blaue, ähm, so eine hellblaue Jogginghose. Relativ basic und an einem Bein unten steht dann halt noch so eine Schrift oder so eine, so eine Zahl. Ich weiß nicht, ob man das jetzt hier schon sehen kann, aber ihr werdet jetzt auf jeden Fall, wenn ich das hier einblende, sehen, dass sie relativ grob geschnitten ist. Ich tendiere eher zu nein. Machen wir weiter mit einem Fell. Ich habe mir zweimal das gleiche T-Shirt gekauft. Ich dachte, ich hätte es mir in zwei verschiedenen Größen gekauft. Und zwar ist das dieses T-Shirt hier. Das ist einfach ein Oversized Shirt. Also ich habe es mir in Größe M bestellt, damit es ein bisschen Oversized sitzt. Aber ich denke, äh, es hätte es auch getan. Ich stelle es mir cute vor mit einer Radlerhose einfach. Das könnte ganz süß aussehen. Bei dem T-Shirt bin ich mir nicht so ganz 100% sicher, ob ich das nehmen soll, weil ich ehrlich gesagt noch ein anderes T-Shirt habe, was so ähnlich ist und wo ich mir sicher bin, dass ich das kaufe. Und zwar äh, ist das auch ein Oversized Shirt, was eher in die Breite geschnitten ist. Das ist Größe M. Da ist einfach so ein süßer Smiley drauf. Hinten steht einfach oben noch ähm, Collusion drauf. Fand ich ganz süß. Ähm, und das kann man auch gut einfach mit einer Radlerhose anziehen. Ich liebe solche Oversized, also so Over-Oversized Shirts. Bei dem bin ich mir auf jeden Fall sicher, dass ich das nehmen werde. Deswegen muss ich bei dem Gestreiften nochmal gucken, weil das halt eine ähnliche Form ist. Also so ein ähnlicher Schnitt. Okay, machen wir weiter mit Pullover. Da habe ich mir nochmal 
drei, drei verschiedene bestellt. Zweimal, die ähnlich sind. Den einen habe ich sogar noch gar nicht anprobiert, weil ich mir schon sicher bin, dass ich den nicht nehmen werde. Weil das einfach sowas ist, wo ich mir einfach schon sicher bin, dass ich, mir, dass ich den einfach nur zum Zuhause chillen anziehe. Und dass ich den ähm, nicht oft genug anziehe. Das heißt, es ist einfach ein Sweatshirt. So einem eigentlich ganz süßen Muster mit so Sonnen, Mond, Sterne. Ich weiß halt einfach, dass ich ihn nicht oft genug tragen werde. Dafür, dass ich ihn jetzt kaufe. Kleiner Reminder. Wenn ihr wirklich im ersten Moment dran zweifelt, wenn ihr das auspackt, dann nehmt es nicht. Und dann habe ich auch noch so einen ähnlichen Pullover. Ich glaube, das ist sogar von der gleichen Marke. Ha, der ist sogar von der gleichen Marke und ist auch genau der gleiche Schnitt. Dieser Pullover hier, der ist auch von Daisy Street, auch in M. Äh, roter Pullover, wo drauf steht Salt Lake City und dann Utah. Ist ganz süß und kann ich mir auch ganz süß vorstellen, aber also ich habe ihn ausgepackt, war so mh, ganz süß und dann hatte ich ihn an und dann war ich so ich irgendwie nicht so meins. Der blaue hat äh, 28,99 gekostet und ich denke mal, dass der rote ähnlich eh kostet. Ja, der rote kostet auch 28,99 also 30 Euro für den Pulli. Kommen wir mal zu Tops. Äh, wirklich auch mal was für den Sommer. Und zwar erstmal ein eher Nein, würde ich sagen. Und zwar ist es dieses Top. Im ersten Moment dachte ich so, stop. Nein. Aber ich habe es angezogen. Es ähm, ist halt so ein rosa, cropped, cropped, äh, durchsichtiges. Mini-Top äh, und ich habe es angezogen und war so, okay, man könnte es cool stylen mit einer Boyfriend-Hose und einem süßen BH drunter, aber ich weiß nicht, irgendwie ist es halt, da bin ich mir halt nicht sicher, ob ich das wirklich oft genug anziehe. Muss ich mal gucken. Äh, ich habe es in der Größe M genommen. Okay, das Top, uh, das ist relativ teuer. Äh, das Top kostet 20,99. Ich tendiere eher zu nein, weil ähm, ich noch so ein ähnliches Top habe, wo ich schon weiß, dass ich das nehme. Und zwar ist es das hier von Bershka. Das ist auch ein relativ äh, kürzeres Top, aber nicht so durchsichtig. Und ich mag den Stoff auch richtig gerne. Und auch als ich es angezogen habe, war ich so, uh, cute. Weil es ist in der Größe M. Und es ist einfach so ein ja, Baby-rosa, fliederfarbenes Top. Ja, ich fand es direkt süß und war so, that's a big yes. Das Top kostet 8 Euro. Kommen wir zu den drei letzten Teilen. Und zwar einmal zwei Radlerhosen. Ich habe mir nämlich zwei Radlerhosen bestellt in verschiedenen Varianten. Als erstes habe ich mir so eine Sorton Radlerhose bestellt, die ähm, ein bisschen länger geschnitten ist. Größe 36. Bin mir nicht sicher, ob ich die behalten werde, weil die vorne ein bisschen komisch sitzt. I don't know. Ich habe mir noch eine ähnliche bestellt oder halt auch eine Radlerhose, aber in einem ganz anderen Stoff. Und zwar ist es eher ein Weicher Stoff wie halt einfach eine normale Leggings, auch in 36 und die ist auch ein bisschen länger. Die ist aber relativ gemütlich, also die kann man auch gut einfach zum Chillen zu Hause anziehen, was ich halt richtig, richtig gerne mag. Da weiß ich auf jeden Fall schon, dass ich die nehmen werde. Okay, kommen wir schon zu meinem nächsten und auch letzten und auch eigentlich Lieblingsteil. Und zwar ist es ein äh, Pullover von New Girl Order in der Größe äh, M. Und zwar ist das dieser Hoodie. Ähm, wie cool ist der bitte? Ich habe den gesehen, war so, that's it. Das ist wirklich mein Teil. Weil ich fand den so, so, so cool. Von vorne ist er so, okay, cute. Ähm, das halt in so einem schwarz-rosa gewaschenem. Und dann sind die Ärmel so grün gewaschen, grün-blau gewaschen. Und dann der Bag ist so, we see them aliens. Da ist einfach ein Alien drin in seinem UFO. Und dann steht da oben, I love Earth Girls. Ich finde ihn so cool. Das ist einfach ein Yes, wirklich. Der war auch relativ teuer. Ich glaube, der hat auch so 50 Euro, 52 Euro gekostet. Aber das ist mir einfach wert. Und genau, das waren ein paar viele Sachen. Wie gesagt, ich werde nicht alles nehmen. So don't worry, mein Konto wird nicht leer sein danach, weil ich nicht alles nehme, auf jeden Fall nicht. Ich glaube, wir haben insgesamt über 600 Euro bestellt. Äh, genau, das waren alle meine Sachen. Ich werde euch, wie gesagt, alles unten verlinken. Alles selber bezahlt von meinem eigenen Geld. Ich würde sagen, das war's mit dem Video. Vielen Dank fürs Zuschauen und ich würde sagen, wir sehen uns im nächsten Video. Tschüss! Ich habe so Hunger gerade. Ja. Ein Snack.